Eh korang jadi kita nak Continue dengan Sedikit lagi pasal Pasal kita punya Animalia ni So This one Kita nak terus sampai yang Selumit punya Selumit adalah Prostostom dengan Distrostom So Like usual It is much better Kalau kita buat the The evolutionary tree tersebut So kita start dengan Animalia Okay kita start Letaklah dia kat dalam kingdom Animalia Lepas tu kita pun tulis lah Kita bagi pada dua Which is no through tissue Dengan Dengan Have through tissue So kalau dia no through tissue Kita panggil dia sebagai parazoa Mana kalau kalau dia true tissue Kita panggil dia sebagai The new metazoa Parazoa asymmetry Mana kalau untuk new metazoa Dia adalah symmetrical dan symmetrical dia boleh terbagi pada dua sama ada dia radial ataupun dia bilateral. So this are symmetrical juga. Kita bagi dia mengikut yang kita panggil dia sebagai body plan. So dalam radial dia berpasangan dengan diploblastik. So apa maksud diploblastik tu? Maksudnya dia ada endoderm dengan ectoderm. Manakala untuk bilateral pula pasangan dia adalah triploblastic di mana dia ada tiga germ layer dia which is endoderm dengan ectoderm dan after that dia akan develop mesoderm. So dia dah adalah ketiga-tiga ni instead of just endoderm dengan ectoderm. I just cakap dari segi yang mana satu develop first dalam bilateral. So and then after dah bagi kepada bilateral dia akan dibagikan mengikut evolutionary point atau value mengikut dia punya uh, apa nama ni cavity pula okey cavity so cavity tu dipanggil seal okey seal apa-apa yang ada cavity dipanggil sebagai seal so kalau dia tak ada cavity okey maksudnya di antara endoderm dengan mesoderm dengan ectoderm tiada ruang kosong dia cuma ada gastro cavity sahaja uh, so itu akan dipanggil sebagai acelomate Okay, mana kalau kalau dia ada ruang kosong ataupun cavity in between endoderm, mesoderm dengan ectoderm tu, tapi that ruang kosong atau the cavity is not fully lined by the mesoderm, maka kita panggil dia sebagai pseudocelomate. Yang dia punya cavity ataupun dia punya selom tu being completely lined, maka yang ini kita panggil dia sebagai selomate. Completely lined by the mesoderm. And then, after that, uh, kita akan bagikan pula yang selomit ni kepada the other evolutionary factor dia. So anyway, kenapa selomit saja? Sebab kat sini kita dah, dekat yang no true tissue ni, kita dah dapat bagikan dia, golongkan dia terus dalam phylum porifera. Sebab dia kebanyakannya memang sama je dia punya karakteristik. Yang radial ni pun kita boleh golongkan dia dalam phylum terus nidaria. So, ingat balik kat sini dah ada nidocyte, ada nematosis, the stinging cell, the stinging organelle. Then yang acelomid kita dah boleh golongkan dia dalam phylum platyhemintis. Ingat kenapa kita boleh bagikan dia dalam phylum? Sebab every, apparently every living thing under this acelomid ni lebih kurang je dia punya unit karakteristik dia. So, dia dapat digolongkan dalam phylum yang sama. So, the selomit ni pula, phylum dia adalah nematod. So, these dua ni mostly parasit. So, dia satu ni tapered end, dah ada mouse and anus. Satu lagi dah tak ada mouse and anus. So, yang ni ada mouse and anus. Yang ni sebab dia dah ada dia dah ada yang cavity kan. Tapi cavity dia macam cavity palsu. So dia ada mouse dengan anus dah. Tapi yang mana acelomate ni pula dia tak lengkap. Dia tak ada cavity tu. Dia cuma ada mouse saja. And then yang acelomate ni kita akan bagi dia lagi kepada dua. Which is dia punya fate of blastospore. Which means the opening of the zygote tu. Okay, opening of zygote pula. Embryogenesis ada dia punya blastosis, blastomia, blastocyte kan. Macam belajar sebelum ni. So nanti dia boleh jadikan opening, first opening. So the first opening, kalau dia jadi mouse, dia adalah less advanced compared to kalau dia jadi anus. Apparently macam tu lah kan. So kita bila kita check, rupanya oh dia less advanced kalau dia jadi anus first. 
Eh, sorry, kalau dia jadi mouse first. So, kalau dia jadi mouse, kita panggil dia sebagai protostom. Manakala kalau dia jadi anus, kita panggil dia sebagai deuterostom. So, untuk yang protostom ni, kita boleh bagi lagi kepada dua. Apparently, the less advanced one adalah unsegmented one. Okay, so bila dia tengok bawah yang protostom ni, dia dapati ada yang segmented, ada yang unsegmented. So, dia bagikanlah dua unsegmented dengan segmented. The same goes to the yang deuterostom ni. Dia boleh bagikan kepada dua ikut segmentation dia. So dia ada unsegmented dan juga the segmented. Apparently untuk yang segmented bahagian protostom ni dia ada juga yang macam lain gila tau. Sebab dia nampak macam satu silindrical panjang tapi ada ada segmented. Satu lagi pula yang dia ada extra limb macam tangan tau. Macam Tak adalah satu silindrical panjang kan? Tangan you ada jari-jari. So itulah yang dipanggil sebagai appendages. So untuk yang ini ada jointed dengan unjointed appendages. So unjointed tu maksudnya dia tak ada ada dia tak ada the appendage je lah. Dia tak ada joint of it. Okay. So anyway hari ni kita nak belajar yang ni. Protostom ni. Saya nak tunjuk terus kepada tiga ni Unsegmented, unjointed appendages Dan juga unjointed appendages ni So phylum dekat sini adalah Untuk phylum yang unsegmented ni Nama dia adalah Molluska Siapa yang tergolong dalam molluska ni Orang-orang yang tergolong dalam molluska ini Ataupun the organism inside the molluska Adalah terdiri daripada macam sotong, kerang, bivalvia and so on So let's check dari orang. Saya dah ambil gambar ni lah. Let me take the picture sikit. Put it here. Supaya kita senang nak refer dan ingat apakah dia sebenarnya. Okay. So saya letak dekat sini. Manakala yang di bawah... Um, Yang berada di bawah jointed appendages ni Unjointed appendages ni Dia adalah the cacing-cacing Macam ni cacing tanah Leach and everything So again saya nak ambil dia sekejap Dah letak dekat kita punya ni Dan dah sekali yang mana yang masuk dekat dalam dalam joint appendages adalah serangga. Serangga contohnya macam ini. Mana gambar? Gambar, gambar, gambar. Where are you guys? Yeah, this. Where is it? Yeah, this one. Okay, so kita ambil gambar dia. Thank you for being patient. So now, kita dah letak dekat situ. Mari kita nak cerita pasal each of them punya unique characteristic tapi macam berstructured sikit lah. Right? So, bab ni saya rasa under protostom ni kalau kita buat macam tu lagi nampak sikit. Okay, so first thing first yang kita boleh discuss about dia adalah dia punya body form dia. Okay, body form dia. So untuk molluska ni body form dia terdiri daripada tiga perkara which is like visceral mass. Visceral mass ni macam dia as an entity. Okay dia ada organ dia dekat dalam tu. Semuanya dekat dalam tu organ dia. Dia punya gonad dia. Dia punya sexus dia nanti. Semua dekat dalam situ. Lepas tu dia juga ada shell. Okay dia ada shell pula. Sorry bukan shell. Ada mantle yang will secrete the shell. Okay so the mantle. Mantle ni dia... Macam cavity yang akan menyebabkan dia boleh hasilkan the, the shell. And I guess that's why nama mental tu come from kot. Kan kadang-kadang kita cakap macam superhero wear cape. 
or mental kan so the mental is something that protects the superhero i guess so so maybe that's because of it lah uh, itu yang dia nak masukkan macam this mental create shell macam tu lah right and then selain daripada visceral mass dia juga perlu something untuk dia bergerak so it is called as muscular food so all this so tong bivalvia and then snail apparently have the same form ni tapi untuk sotong sotong tak ada the shell okey yang pasal shell dengan shell tu lebih kepada the bivalvia and also the the uh, uh, benda ni sibuk babi that's why dia tidak terus macam shell like lah okay, anyway dia memiliki boleh juga kita bagi tahu dia orang ni mostly have shell which made of calcium so dia adalah calcareous okey dia the shell is calcareous So, a shell. And then, untuk yang bahagian yang segmented ni, unjointed. So, kita ada yang ni, phylum dia adalah phylum annelida. Dan phylum yang ni pula ada phylum arthropoda. So, dia punya form untuk yang annelida ni, macam yang kita discuss tadi, dia lebih kepada macam cylindrical ataupun dia dia satu je, okay, satu panjang saja, and then dia ada segmentation. Okay, that segmentation is also known as sept, uh, divided by septa. Okay, they divided by septa. Nama segmentation dia adalah metameric segmentation. Okay, nama dia adalah metameric segmentation. Manakala yang untuk arthropoda pula, arthropoda dia punya bentuk form dia, body dia, dia ada uh, segmen tadi kan. So, segmen dia tu terdiri daripada tagmata. Okay, antara benda yang kita boleh cerita lah ada tagmata. Tagmata tu apa? Contohnya macam yang spider ni kan. So, spider ni dia ada a few appendages yang serve as the same thing. A few unjuran yang serve as the food. So, itu yang dimaksudkan dengan tagmata. Also, dia dah ada head. Thorax and also the abdomen. Tapi ada juga di antara mereka yang hit dengan thorax stiff bercantum, fuse together. So ini dipanggil sebagai cephalothorax. Macam ketam. Okay, contoh macam ketam kan? Awak tak nampak mana satu dia punya betul-betul kepala dia, mana satu dia punya thorax dia. So itu dipanggil sebagai cephalothorax. Dia juga untuk yang the arthropoda ni, dia <coughs> untuk bagi dia structure, untuk bagi dia nampak badan dia. So dia dia, dia actually being supported by exoskeleton. And the exoskeleton is chitinous. Right? Mana kalau untuk yang analit pula, so the analit pula yang bagi dia structure dia itu adalah hydrostatic skeleton. So dia actually gunakan selom dia untuk jadi hydrostatic skeleton. Sebab kita kan dalam uh, protostom ni kan antara yang selum kan. Okay, so now untuk yang uh, moluska pula digunakan shell lah tadi lebih untuk dia punya protect punya badan. Okay, so ini. And then next pula yang kita boleh cerita pasal dia selain daripada ini dia kena ada excretory system dia. Okay, dia ada excretory system dia. Yang ini by nephridia. Nama excretory structure dia, nephridia. Manakala yang untuk annelida ni, termasuk leeches and everything, dia punya excretory dia adalah, excretory structure dia dinamakan sebagai metanephridia. So, meta ni macam dah lebih advance lah, uh, metanephridia kan. Sebelum ni awak pernah jumpa protonephridia dekat dalam platyhamintis. And then nephridia lebih advance, sebab tu kita ada metanephridia. Macam metafizik segala-galanya kan. Mana kala ada satu lagi untuk yang kita punya animal ni, animal lah apa nama ni? Arthropoda ni serangga, dia pun ada excretory dia. So excretory dia dinamakan sebagai malpigeon tubo. Okay, out of this all, okay, kenapa kita letak dalam segmented lah. We know that the segment unsegmented ni maksudnya dia tak ada bahagian-bahagian ni dia boleh specialize. Manakala segmented ni 
Dia dah ada bahagian-bahagian yang dia boleh specialize and very efficiently done. And then kenapa jointed appendages ni menjadikan dia lebih more advanced. So antara sebab-sebab dia, okay, antara sebab dan sifat yang awak kena tahu of this rangka yang menjadikan dia super duper advanced berbanding yang lain-lain ni, berbanding ini dengan yang ini adalah dia dah ada highly developed highly developed sensory organ. I guess that's why uh, even dalam Quran pun ada banyak cerita pasal ant uh, which is the semut and then kita ada anahlu, kita ada pasal lebah sekali kan. So it is highly developed sensory organ whereby diorang ni dah start boleh dapat detect macam-macam daripada jauh. Let's say awak nak tangkap sibu-sibu. Tak tahu ke sibu eh. Awak nak tangkap uh, patung, pepatung ataupun the dragonfly yang English baru tahu, tahu confirm kan. So you nak tangkap dragonfly, it is not that easy right? Because they have highly developed sensory organ. And Macam mana dia boleh dapat tu? Sebab kita tahu dia dah start ada dia punya antena, dia dah ada dia punya mata dengan lebih baik. So they have the sensory organ yang lebih baik. And then, dia juga dah ada, apa lagi yang boleh cerita pasal dia. So, dia juga, uh, due to this highly developed or sensory organ, dia boleh lari dengan lebih baik dan juga dia boleh, <coughs> dia boleh lari dengan lebih baik dan dia juga boleh hunt dengan lebih baik. Right? Selain daripada tu, disebabkan dia dah ada body, uh, thorax dengan abdomen, so dia dah jadi high, more efficient, more efficient respiratory system. So macam saya tak tahu lah korang pernah buat tak eksperimen ni kalau tangkap belalang you tutup hidung dia kan kita ingat you tutup dia punya kepala tu dia akan mati kan dia punya tak kalau kita immerse kan dia punya body tu inside the air barulah dia akan lemas. So actually dia dah respiratory system dia dah more developed lah right dia adalah open circulatory system. Okay, actually yang ni pun open. Yang ni dah close circulatory system. Okay, yang ni close, yang ni open. Ni uh, open. Tapi dia more highly efficient respiratory system berbanding yang dua lagi ni. And then also, lagi satu yang penting untuk dia adalah, kita tahu serangga ni agak popular dengan metamorphosis. So, metamorphosis adalah dia orang punya Unik kan? Memang very unique kat dia orang. And itu juga adalah dia punya evolutionary value dia. Sebab bila ada metamorphosis, dia akan menyebabkan niche dia yang berbeza antara ketika dia muda dengan ketika dia larvae dengan ketika dia telah jadi mature. Let's say, waktu dia dia kecil dulu, waktu dia baby, dia as a larvae. And then waktu dia dah besar, dia jadi the, the crab. Let's say macam tu lah, the crab. So this larvae dengan crab, pemakanan dia berbeza. So, The crab does not compete with larvae for the same resource. So, dia dapat survive better sebab dia tak lawan anak dia sendiri. Okay, dia tak menyebabkan anak dia mati disebabkan dia memerlukan that particular makanan as well. So, that is why dia boleh lebih advance. Okay, dia boleh pastikan diri dia lebih fit kepada dunia ni. Nadia, bagi balik kat Wafa. That is Wafa's punya kan? So, main dengan dia. Bukan media simpan. Main dengan Wafa. Aku ni tahu that. Okay, main sama-sama. You're a good girl, right? Main dengan Wafa nanti dapat star, kan? Alright. So, sorry about that. So, ini saja sebenarnya apa yang kita nak cerita pasal the three. Apa yang saya nak sampaikan kat korang about the three lah. Yang lain-lain korang boleh baca actually. And there it goes again. Baca je dah sudah kan. Baik tak ya dengar apa yang dia cakap. But anyway, let's go to the uh, kita punya uh, apa nama kita panggil tu. Summary. Okay, kita summary summarize lah sikit-sikit. Let's start with this one. Kalau lah that particular question minta you untuk bagi unique characteristic of this arthropod of the phylum of arthropod. Since awak dah buat file awak dah buat tree ni, kita boleh cakap dia you metazoa, symmetrical body, bilateral, cellulite, pastu dia protostom, segmented, have jointed appendages, have tegmata, ada head thorax and all, dia dah ada central nervous system. Oh, satu lagi lupa nak cerita, 
Bila dia dah ada selomate ni, sebenarnya antara kebaikan dia adalah bila dah ada selomate ni je, the cavity tadi fully lined by mesoderm kan? So maksudnya dia punya digestive system, digestive system dia dah complete. So kita boleh tambah ni, digestive system dia complete. And then dia ada exoskeleton, kitinus, by malfusion tubule, highly developed sensory organ, efficient respiratory and that have my, uh, metamorphosis. So let's see if we got it right. So nampak guys ni, you metazoa. You metazoa, bilateral, triple blastic, kitinus, jointed appendages, lepas tu dia ada tegmata, Segmented, of course kan tadi kita dah letak kan Lepas tu dia ada head thorax and abdomen Cephalothorax, kita dah ada uh, Respiratory system Highly developed knee, metamorphosis Mavigian tubule, open secretory system Yang tak cakap tadi Kita boleh tambah, separate sexes Live freely and then Protostome development, okay So most of it kita dah dapat kat sini that By constructing this je So now kita pergi pada the next one. Let's say kita nak pergi pada the Annelida. So what are the unique characteristics of Annelida? Kita boleh cakap the bilateral, celomate, have endoderm, ectoderm, mesoderm, digestive system complete, protostome, um, segmented, have have the septa, have metameric segmentation, ada uh, septa, hydrostatic skeleton, and then metanephridia, closed secretory system. So Let's check. Again, dia termasuk leech. Okay, dia termasuk dengan leech. Let's check. Did we call it all right? So, you metazoa bilateral, triple blastic, cylindrical body, segmented, metameric segmentation, septum ataupun septa. So, septa ni kalau macam biasa dengar, macam pernah dengar, memang korang pernah dengar pun. Which is kalau dalam fungi, okay, dalam fungi, dia punya body structure dia sebenarnya dalam keadaan yang kita panggil dia sebagai hyphae. Dia macam seolah-olah benang-benang So hyphae ni ada dua jenis Satu sama ada dia ada divider Ataupun tak ada divider Kalau ada divider, divide, dia dipanggil sebagai septet Kalau dia tak ada divider, dia dipanggil sebagai septet So septa tu lebih kurang macam divider lah Okay, separated ataupun divide, ah, divider lah Benda lagi kan And then kita ada celomate, hydrostatic skeleton And then closed secretory system, metanephridia, protostom, nervous system tak cakap tadi. Okay, dia ada simple, right? Complete digestive system of hermaphrodite sexes dia. Yes. Yang ni saya tak cerita sangat pasal the sex kan. So, yang ni hermaphrodite. Yang ni tadi ada separate sex. Okay, habis dah. Macam tu je awak dah dapat banyak markah. And then last sekali untuk moluska pula Kita boleh cakap dia open secretory system Ada nephridia, calcareous shell Ada mental, visceral and muscular food Unsegmented, protostome Digestive system complete Celomate, endoderm, mesoderm, trepoblastic, bilateral, eumetazoa So check kita dapat berapa banyak yang sama So You metazoa, bilateral, tripoblastic, cellulite, protostom Dah dapat lima makan dah kan Kalau ini buat AC awak dah Score dah 20% So muscular food, visceral mass, mental Tripoblastic, unsegmented Bilateral lah dah berapa kali nak ulang And then um, Development of iterial organ Larger dengan kompleks Sebab dia dah ada ni Dia tak cakap kena, uh, macam mana dia, dia lebih kompleks je lah okay? And then have shell Complete digestive system, yeah, gill saya tak tahu, so you can uh, tambah that one. Open secretory system, ada nephridia as the um, excretory system of the nitrogenous waste. Shell lagi sekali, no limb, separate sexes and ada ciliated larvae dinamakan trochopore. Okay, so yang ni kada, uh, pernah keluar dalam dalam PSPM lah. Okay, so anyway that's all for today guys. Thank you for listening. I hope you're having fun. Listening. <laughs> Bye.